Let's read a problem. Justin can finish cleaning the garage in five hours. Bella or Belia, Bella siguro to, can finish, finish cleaning the same garage in 10 hours. They work together for two hours. Then Bella left to do some errands, leaving Justine to finish the work. How long did it take in total to clean the garage? So, ito ay work problem. At ito ay sinesend sa isa sa ating mga followers. Sinesend niya ito sa ating FB page na free reviewers managed by Leonalyn. So, anyway. Let's solve this in two ways. Doon muna tayo sa shortcut. Pero itong shortcut na to, mahirap itong intindihin. Kung hindi nyo alamin yung mismong detalying solusyon nito. Meron tayong 10 hours at 5 hours. Si Justin na 5 hours, gawin na nating dalawang trabaho matatapos niya in 10 hours. Yung 5 hours na yan. Kasi 5 hours, matatapos niya yung isang trabaho. Ito namang si Bella... So, isang trabaho matatapos niya in 10 hours. Ginawa ko yan para pareho yung denominator. Direkta na natin yan. This is 3 over 10. Anong ibig sabihin nito? Kung sila na together, makatapos sila ng tatlong trabaho in 10 hours. Now, nasa given na they work together for 2 hours lang. So, itong 10 hours, gawin natin 2 hours. So, bali, paano naging 2? 10 divided by 2, that is 5. Therefore, i-divide natin ng 5 para maging 2. So, ganun din ang gagawin natin dito sa numerator na 3, divide natin ng 5. 3 divided by 5, ang magagawa nito, ang, ang result nito ay decimal. So, gawin na lang natin siyang fraction na 3 fifth. Sa loob ng dalawang oras, 3 fifth ang natapos nila. So, yung kapuan yan ay 5 over 5. Doon tayo sa 5 over 5 kasi yung 5 over 5, ang equivalent nito ay 1. I-minus natin itong 3 over 5 para makuha natin yung natitira na lang na gawain. So, 2 fifth sa mismong paglilinis ng garage, yung 2 fifth na lang ang natitira. At ito ay linisin ni Justin. Diba Justin may yung natitira? Leaving Justin to finish the work. So, kung yan na lang ang natitira, Ang itong si Justin, isang trabaho matatapos niya in 5 hours, yan ay i-divide natin. Kopyahin si 2 fifth. Ang division maging multiplication, ito naman ay reciprocal nito, 5 over 1. So, i-cancel out na natin yung 5 sa taas, 5 sa baba, ang matitira na lang natin ay 2. So, therefore, matatapos ni Justin in 2 hours. Tapos, i-add natin yung 2 hours that they work together. So, this is 4 hours. Yan ay yung sagot, 4 hours. Parang nalilito kami, ma'am. So, ngayon, doon tayo sa solution number 2. I-detalye natin. Si Justin. Isang trabaho matatapos niya in 5 hours. Si Bella. Isang trabaho matatapos niya in 10 hours. Kapag sila together, isang trabaho matatapos nila let n para sa number of hours na matatapos nila together. Mag-add tayo ng mga fractions. So, kailangan may, uh, hanapin natin yung least common denominator. Para sa detalye kung paano hanapin yung least common denominator, search nyo lang least common denominator. Idugtong lang yung lunalin para mas madaling masort out yung dati na natin na-upload regarding dito. Yung mga examples kung paano hanapin yung least common denominator. Ngayon, Sa 5 at 10, itong 10 maka-divide divide sa 5. So, therefore, ang least common denominator natin dito ay 10. So, kopyahin natin yung may 10 na. 10 divided by 5 and that is 2. 2 times 1 equals 2. So, i-add natin yan siya. Kopyahin lang yung 10, yung numerator, 2 plus, three and, uh, plus 1 and this is 3. Ngayon, hanggang dito lang tayo. Nasa given na they work together for 2 hours lang. So, ano ibig sabihin itong 3 over 10? 
tatlong trabaho matatapos nila in 10 hours. So ito yung tatlong yung cleaning garage ta halos yung tipong tatlong garage matatapos nila in 10 hours. Ngayon, if they work together, bali itong 10 hours na yan, magiging 2 hours. So, magtatrabaho lang sila together in 2 hours. Yang 2 hours na yan, 1 fifth lang yan sa 10. So, therefore, ang gagawin natin ay dapat yung numerator din, ganun ang gagawin natin, 1 fifth dito sa 3. So, anong paano natin gagawin yan? Si 10 ay i-divide natin sa 5 kaya naging 2. Ganun din ang gagawin natin dito sa 3. I-divide ng 5. So kung mag-divide tayo ng 5 sa 3, gawin na natin siyang uh, fraction. That will be 3 fifth. So 3 fifth sa trabaho natatapos nila within 2 hours together. So, itong 3 fifth na ito, ito lang yung natapos nila within 2 hours. I-minus natin sa kabuang trabaho nila. So, kung mag-minus tayo para makuha natin yung natitira na lang yung remaining natatrabahuin ni mismong Justin. So, 1 minus 3 fifth. Para ma-minus natin, itong 1, i-convert natin to fraction in such a way para ma na pariho sila ng denominator. So, kopyahin si 5 na denominator. So, yung numerator, 5 din. Para 5 divided by 5, that is equal to 1. So, subtraction of fraction tayo. Kopyahin si 5 na denominator. Yung numerator, 5 minus 3, and this is 2. Itong 2 fifth, yan yung remaining na tatrabahuin ni Justin. Si 2 fifth, yan na lang yung remaining na tatrabahuin ni mismong Justin. Tapos itong si Justin, isang trabaho matatapos niya in 5 hours. Ang tanong, ano kayang operations ang gagawin natin para yung sagot mismo ay hours. Ganito lang siya kadali. Wait. mag tayo para may space. So, 2 fifth. Itong 2 fifth, ito yung work na trabahuin nila. Yan na yung uh, remaining na work. Ngayon, yung kay Justin, isang trabaho, so isang work, matatapos niya in 5 hours. Paano natin na ang, ang sagot natin ay dapat hours ang apelyedo? Ibig sabihin, itong work, tapos itong work over hours, i-divide natin yan siya. Pansin ninyo ha? Obserbahan. So, itong work, gawin mo parang whole number siya, nakopyahin lang si work. Division maging multiplication. Itong work over hours, reciprocal niyan, so that will be hours over work. So, sa multiplication of fraction, pwede na natin yung i-cancel hours na yung natitira. Naintindihan nyo ba ito? So, kung bali para kayong nalilito, ah, panoorin nyo lang ulit yung video ito. Kaya ang operation na gagawin natin dito ay mag-divide. Kopyahin itong 2 fifth. Itong 2 fifth. So, si work divided by work over hour, Alam na natin na ang kakalabasan nito ay R, so wala na tayo, wala na yung work na yan, i-cancel out na natin yan. So, kopyahin si 2 fifth, ang division maging multiplication. Reciprocal nitong 1 fifth ay 5 over 1. So, ang apelyedo nito ay hours or hours ang apelyedo niyan. Ang 5 sa taas, 5 sa baba, i-cancel na natin. Yan ang natitira na lang ay 2. 2 over 1 means 2. 2 hours. Balikan natin yung mismong tanong. They worked together for 2 hours, then Bella left to do some errands, leaving Justine to finish the work. How long did it take in total to clean the garage? Itong 2 hours, yan yung kay... Justine. 
matatapos niya yung remaining within 2 hours na lang. While itong another 2 hours, yan yung trabaho na, na trabaho nila together. So, ibig sabihin niyan yung 2 hours together nila plus yung 2 hours ni Justin na matatapos niya alone yung remaining, this is equal to 4 hours. Kaya ang sagot dito ay letter C, 4 hours. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.